大家好，欢迎收看大嘴今天为你带来的精彩视频。古今中外，男人发迹后便抛弃糟糠之妻的戏码不断上演，但能够破镜重圆的却极其罕见。毕竟由来只有新人笑，有谁听到旧人哭？当男人身价倍增后，身边最不缺的便是诱惑。面对环肥厌瘦，又有几个能记得当初共同甘苦的旧爱？不过凡事都有例外，比如贤米嫂陈慧琳，老公可是颇费周折才将她成功追回，应了那句：“你要成就赌王事业，我可以陪你一起闯；但你要效仿赌王的风流梦，只要我在这里，门都不会有。”最近，一个生日派对的照片成了娱乐头版头条。这是豪江新贵贤米华的四十六岁生日，现场一如既往的布置的缤纷华丽，而这场生日派对主角却不止贤米华一人，因为早在五年前，贤米华和老婆陈慧玲之间遭遇到第三者刘碧丽紧急，在感情最破裂的时候，陈慧玲冒着风险，在丈夫生日当天剖腹为他生下小女儿善童，从此以后，贤米华的生日也是小善童的生日。而在今年这个派对上，男主角贤米华表现得尤为活跃，不但亲自戴起了和他霸气气质完全不相符合的派对帽，还抱着女儿搂搂亲亲，似乎疼爱有加。可是之前贤先生过往情史都知道。这位新贵大概最不缺的就是孩子了。他会突然在一个公开场合对女儿表现得如此亲昵，估计看中的还并不仅仅是和女儿之间的血肉亲情，还有女儿背后那位原配夫人陈慧玲。这不，在派对当晚，贤米华就和陈慧玲来了个情深对唱。当天二人唱的新曲时，贤米嫂还对着镜头摆了个 V 字手势，这个手势和贤米嫂脸上的笑容已经。大有胜利者的意味。当然，今时今日的贤米嫂确实有资格摆出这个胜利姿态。说到这里，就要接贤米华和刘碧丽感情恩仇录了。二零一四年，媒体爆出刘碧丽和贤米华交往了半年，还毫不留情地将两人的关系形容为包养。自此之后，刘碧丽身上的标签就变成富豪身旁的那一位了。面对这些新闻，刘碧丽直接在社交媒体否认了自己被包养，然后顺便承认了恋情，并强调了和贤米华在一起之前完全不知道对方已婚，是真不知道对方已婚，还是明知道？要扑上去，大概只有他自己知道。不过现在算是知道了对方已婚了，也丝毫不影响刘碧丽与贤米华的感情，两人爱得更加明目张胆。先是在赌桌上，刘碧丽化身人肉沙发，让贤米华直接坐在身上，看这画面，有点意味深长啊。之后，刘碧丽怀孕了，原配陈慧琳也怀孕了，两人的孕期竟然差不多。这些都还不够，临盆之前还有一场恶战。二零一五年五月二十日，刘碧丽刻意挑了这个日子剖腹生下女儿，还想尽办法让贤米华在伦敦全程陪产。陈慧琳知道自己的老公在异国握着别的女人的手生孩子，自己肯定是气得不行，但是不能因此而放弃对抗。聪明的陈慧琳挑选了五月三十一日生下女儿。因为这一天是贤米华的生日，这下爸爸和女儿的生日重叠。以后的日子里，只要生日，贤米华再也没有任何的借口出去约会其他人了。这样看来，还是陈慧琳的操作略胜一筹。生完了女儿，两人的斗法似乎有些消停。贤米花似乎特别享受当时的状态，享受着其人之福。话说，贤米花在和刘碧丽打得最火热的时候，不但三年报三，两人还经常周游列国，甚至在机场公开世纪脱手。那时的刘碧丽还以为自己已经毕恭成功，准备整理仪式和孩子一起入住贤米宫。哪知后来的故事峰回路转。贤米华不但没有敲锣打鼓把他们引入宫，还直接送了他们到国外。有报道称，在这一战中，贤米华豪掷了三个亿，而坊间也在观察究竟这次三个亿送情人出国是真的想撒金钱看情思，还是只为应付家里的原配夫人。事实证明，无论刚开始时贤米华用的是哪种心思，但其实再浓烈刺激、天雷地火的感情，也抵不过长期远距离的异地恋。在刚送刘碧丽出国后的那几个月，贤米华还是会去坐十多小时飞机去探望他们母女们。但时间一长，这样的远距离根本在挑战着他的耐性。
曾经叱咤风云的他，英雄一世，闯荡江湖，当然不会为一段儿女私情这样虚耗着自己的时间。再加上他和刘碧丽的这段感情，从一开始就受到各方狙击。除了坊间舆论压力，还有家族个人白眼，而最令仙蜜花受不了的是，这段感情可能会引起她事业上的重创，因为她的原配夫人陈慧琳还真的是不等闲，富贵阔太。从仙蜜花大江山时期开始，陈慧琳已经伴随在她左右，和她一起闯天下。有了那一段岁月前因，陈慧琳在仙蜜花公司当然有着自己的势力范围。再加上这么多年来，他们两夫妻的分工其实是非常的明确。贤敏华负责在濠江经营博彩生意，而他的老婆则负责把黑的变成白的。不但经常和上流社会的达官贵人打交道，还懂得与时俱进，不时回内地参加各种官方研修班，把自己定位成根正苗红、三观端正的女强人。所以可以说，在他们这盘生意上，贤米华负责对内营生，贤米嫂则负责把他的博彩的钱投资在洗，并不断扩充版图。而当年贤米华在澳门生意最疯狂、最高峰的时候，得意忘形，开始和刘碧丽大的。火热，殊不知几年之后，整体环境开始变化，他的博彩开始不讨好。这时，陈慧玲的作用才显得尤为重要。他会不会为了一段婚外情，赔上自己逐鹿半生的事业？聪明如贤米华，答案当然是否定的。而且，贤米嫂还是一个非常高情商的人。本来，贤米华那绯闻爆出后，整个贤家都是站在他这边的，换了其他的豪门阔太。可能一早动用举家之力逼供自己的男人回来，但贤明嫂很清楚，这样的逼供可能一时半刻他会妥协，但肯定是心不甘情不愿的。所以在那段时间，他用了兵法里的两招：第一是以退为进，公开表示自己对这段婚姻已经死心，甚至说他的事已经与我无关，不纠缠，不勉强，反正你爱玩就玩去，你耗得起你就耗吧。而第二招则是放虎归山。在贤米华把刘碧玲送到外国后，贤米嫂没有像所有的正室那样恶言厉色，拴着老公让他寸步不离，她反而放任他可以随时飞去国外找刘碧玲母女们。然而，正因为这样的放手，贤米华在好几个来来回回后，反而自发的觉得身心疲惫。有好几次，狗仔队都在机场拍到他一个人拖着行李箱，带着疲惫的神色走着。要知道，所谓的婚外情的刺激，除了偷欢的乐趣，还有很多时候带着被压制后的那报复式反抗的心情。如果那时贤米嫂盯着困着他，以贤米华多年征战枭雄个性，肯定不服输、不低头，跑得越来越远。但现在没人理，没人管。他反而觉得整件事情越来越无趣，越来越没有必要。以他的财力、势力，哪里没有美女？哪里需要山长水远跑去会嫁人？更何况，再漂亮的美人，对于他来说，也有新鲜感倒退的一天。贤明嫂的这下放手，更无疑加速了他们之间的分化。与此同时，贤明嫂还一直把自己的生活过得有声有色，每天在千尺豪宅里做运动，努力 keep 着自己的好身材，又到处应酬。交往，扩大自己的朋友圈，经常摆出对这段婚姻无所谓的态度。这首执着嫌米华七寸而云淡风轻的情商，促之让局势反转，令嫌米华在这几年开始乖乖回家，经常主动向老婆献殷勤，公开和老婆恩爱甜蜜的合照。而这一来，贤米嫂不但又重新坐稳了原配夫人的宝座，更用稳胜者的姿态告诉对面的刘碧丽、刘和显身外面无数的小四、小五、小六、小七们：“你们注定只能是我老公的玩物、小蜜蜂，就算能一时得瑟，也只是飞蛾扑火。劝你们还是别冲上来，浪费时间了。”如今的贤米嫂似乎心境已经发生变化，不再一味追贤米华身后就感情问题。与他不停纠缠，反而开始努力提升自己。近来积极参加贵妇团聚会，还邀约许多贵妇朋友在其自家天台上健身做运动。日常社交账号晒照，不是自己就是与宝贝女儿的合影，或者是在豪宅内的健身日常。故事来到这里，以贤米华这个戴玩具帽的造型为节点，贤米嫂似乎已经
拧得稳稳当当，但每次看着这张照片，大嘴总是有点隐隐的不安。一个在濠江逐鹿多年的枭雄式人物，见惯江湖的腥风血雨，过的都是兵不血刃的生活。现在这张满是沙粒的脸，会突然肯心甘情愿变成低声下气的。二十四孝老公更不介意当众唱情歌、戴玩具帽，是不是逆差也太悬殊了？在这里，究竟是他鸟倦之环，回头是岸，还是内藏着什么不可告人的心思？借由周恶行长胆的姿态，秘密在老婆手上慢慢转移势力和资产，谁都不知晓。和赌王家的多年混战一样。可能险家的风云也不会停于此一时，风起清平之末，故事未完待续。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴笔记，敬请关注哦。